tutti! Come avrete letto dal titolo, oggi andiamo a provare una collezione veramente speciale perché si tratta della nuova collezione di NYX Professional Makeup in collaborazione con niente po' di meno che Avatar, la via dell'acqua quindi ovviamente si tratta del sequel di Avatar uscito nel 2009 io mi ricordo ancora l'hype che c'era stato all'uscita di Avatar era stato veramente l'evento del decennio, io ero al liceo e dopo tutti questi anni non solo abbiamo un nuovo film ma abbiamo anche una collezione di make-up quindi per noi Makeup Addicted è la cosa più bella del mondo questo video è in collaborazione con il brand appunto per mostrarvi la collezione ispirata al mondo di Pandora volevo iniziare dalla palette occhi che tra l'altro è una grafica veramente pazzesca però ho deciso che invece no vi trattengo ancora un attimo vi faccio prima vedere i prodotti viso e poi passiamo ai prodotti occhi non so, mi sono, mi sono svegliata cattiva oggi lo so, mi spiace cominciamo dalla palette Pandora and Paradise che è quella viso appunto e all'interno è così wow allora, a parte che sia in questa sia in quella occhi hanno usato queste texture per pressare gli ombretti che mi piacciono da matti cioè trovo che sia... A me in generale piacciono gli ombretti appunto che hanno una texture e, e trovo bellissima questa scelta. Comunque, eh, come vedete qua ci sono quattro blush di tonalità anche abbastanza particolari, cioè per esempio un blush giallo e poi ci sono due tonalità invece illuminanti, però non so se andare a usare quelle oppure uno di questi stick illuminanti che hanno, come vedete, toni diversi e io che sono proprio una persona poco prevedibile voglio usare quello rosa lo so, neanche oggi usciamo dalla nostra comfort zone al tatto sono proprio cremosi perché poi hanno praticamente questi glitter sono praticamente una base trasparente con glitter sapete che io non amo i glitter sul viso quindi è più probabile che vado a utilizzare sugli occhi perché mi sembrano in realtà veramente molto fighi anche perché adesso che vedo cioè si asciugano cioè sono praticamente dei glitter in tubetto poi sono sottili come piacciono a me, bellissimi mi sa che li uso sugli occhi, sapete? quindi sul viso cominciamo dai blush mi piace questa palette perché è molto inclusiva ci sono due toni freddi, due toni caldi e poi questi due uh, shimmer uh, glitterati così che appunto anche questi sugli occhi sul viso, sul corpo, sono bellissimi sono anche questi uno un po' più freddo uno un po' più caldo, io penso che andrò a prendere prima di tutto questo perché mi sembra il più indicato per la mia tonalità sembrano quasi in crema talmente sono burrosi cioè proprio al tatto hanno una texture particolare ma poi questo rilievo è bellissimo e poi do una punta di questo qua più scuro ma poco poco perché è proprio pensato per pelli più scure della mia però è bello perché mi dà proprio un tocco da inverno che io amo curiosa di svocciare questo ed è bellissimo perché ha questo riflesso duochrome lilla blu stupendo ma io li voglio usare sugli occhi cioè sono bellissimi ma invece sugli occhi andiamo a usare la palette che tra l'altro all'interno ha questa frase frase non so perché l'ho detto con l'accento inglese perché stavo già pensando di, di leggere questa con l'accento inglese che in realtà faccio prima a tradurvi l'acqua connette tutte le cose che ho visto dal trailer è una frase del film quindi niente, già adoro, cioè è già tutto una citazione bellissima. E i colori sono questi, mi piace proprio la scelta delle, delle forme, delle texture, dei rilievi. Ovviamente io mi manterrò su questa porzione di palette, perché di nuovo siamo comunque sul mio canale, quindi questo vi beccate, però oggettivamente sono quelli che mi stanno meglio, quindi non vedo perché non usarli. E quindi non si stupirà nessuno se andrò a prendere questo lilla e inizierò a metterlo un po' su tutta la parte esterna dell'occhio wow che bello posso dire con estrema onestà che in tutte le palette che possiedo nella mia make up collection non credo di avere un colore simile è bellissimo, è proprio un bel lilla ma bello vibrante anche, saturo, che bello ovviamente ho messo un primer al di sotto fatemi sapere innanzitutto voi nel 2009 quanti anni avevate e, e cosa stavate facendo nella vostra vita quando è uscito il primo avatar perché appunto io ero al liceo, ero in o quarta o quinta adesso non mi ricordo di preciso il mese in cui è uscito ma comunque o fine quarta o inizio quinta ora voglio andare su questo blu non lo so, forse voglio fare un, una specie di eyeliner sfumato sì dai ci sta allora mi sono lasciata un po' trasportare perché mi piaceva molto questo blu quindi l'ho un po' più esteso e mi piace lo voglio lasciare un po' grafico con il lilla sotto secondo me si mischia bene e sta bene quindi approvato allora visto che non voglio essere scontata vado a prendere questo che non è alla fine un rosa quindi 
cioè anzi un bellissimo azzurro, allora è strano perché hanno questi glitter all'interno veramente che uno non si aspetta, praticamente ha una base verde acqua ma dei micro glitter, proprio micro micro rosa, mm, lì non si percepisce, dopo poi ve lo faccio vedere con la luce della lampada eh, che simula un po' la, la luce naturale, wow, la luce naturale così lo vedete meglio, ma è come se fossero tanti micro micro glitterini fusi insieme, è proprio particolare, poi è anche tanto sottile come texture, impalpabile quasi vabbè a questo punto prendo anche un pochino di questo rosa e lo metto più qua Sì, penso sia stata un'ottima scelta mi piace di più che sia un gradiente a questo punto prendo questo illuminante di prima e vado a piazzare un bel po' di luce qua guardate che meraviglia sono proprio perché questi rispetto a questi sono un pelino più grandi quindi vado anche a tamponare qua e là proprio semplicemente per aggiungere quel tocco in più che proprio è meraviglioso ora io voglio provare una cosa che potrebbe rovinare tutto <ride> e vabbè ma noi la tentiamo lo stesso perché siamo coraggiosi allora ho qua il face and body paint navi paint che questo color blu appunto è un, fatto apposta per il body paint si può usare anche in faccia ovviamente e io ho visto su TikTok questo hack per tipo fare, cioè disegnarsi magari dei cuori in faccia. Semplicemente basta andare a disegnarlo su un dito e poi stamparselo. Quindi fin qua tutto facile, ma uno, io manualità zero, quindi già solo disegnare questo cuore sul dito vediamo come viene. E poi tutto può andare storto comunque perché lo sappiamo, siamo sul mio canale, quindi è probabile che succeda. Ma io ci voglio provare lo stesso. Oltretutto sono mancina, ma lo voglio mettere di qua, quindi lo faccio sulla destra e poi me lo stampo di qua. Vabbè, non lo so, proviamo. Provo con la punta di un pennello, cioè proprio la fine di un pennello. Allora, voglio mettermi a favore di camera. Se io faccio due pallini, uno e due, mm, sembra topolino. No, <ride> a parte che credo di averne preso troppo. E riproviamo. Allora, con un pennello di precisione forse è più facile, insomma. Allora, non mi sembra male, proviamo. Vado, vado, lo stampo qua. Perché? 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 Potevo non farlo, potevo. Ah, no, dai, carino! Adesso lo sistemo un po', però dai, ci sta! Lo sistemo un attimo, va? Prima di dire ci sta. Dai, penso di potermi ritenere più che soddisfatta, c'è anche questo piccolo dettaglio blu. Dai, è carino! Eh, comunque, vado a spruzzarmi con lo spray fissante, il facial mist eh, della collezione. E mi sono dimenticata di dirvi che la collezione è tutta, vabbè, ovviamente cruelty free perché il brand è un brand cruelty free, però è anche vegan ed è un'edizione limitata. Siamo in prodotti labbra, abbiamo quattro opzioni, questi sono i rossetti opachi, ce n'è uno più sul fucsia e poi questo qua che mi ispira particolarmente perché è un color vinaccia bellissimo, veramente stupendo, quindi questo per me è una validissima opzione, adesso vediamo. E poi ci sono anche due gloss che devo dire mi incuriosiscono, in realtà io voglio provare questo, perché questo so già che mi piace, questo mi incuriosisce di più. Quindi proviamolo e poi dopo metto il rossetto scuro, che secondo me ci sta. Ma che bello, non me l'aspettavo così, cioè è portabilissimo perché ha proprio un leggero, questi piccoli, di nuovo, è tutta una collezione piena di micro glitter stupendi è anche molto confortevole perché è quasi un lip oil quindi è molto leggero eh, non appiccicoso cioè vedete che le mie labbra non si appiccicano è proprio la mia texture preferita di gloss idrata ma non appesantisce molto bello però adesso è arrivato il momento di dark Gaia cioè dobbiamo passare a visto che oggi mi sento malvagia come ho detto all'inizio è ora di dare a dark Gaia la sua veste da cattiva e voilà, io adoro questa tonalità sulle mie labbra, cioè mi piace tantissimo, la texture è molto vellutata e come vedete opaca e nel complesso secondo me ci sta anche con il trucco occhi, quindi sono molto soddisfatta, ve lo faccio vedere anche ravvicinato con una luce diversa che ahimè non è la luce naturale che purtroppo se n'è andata ore fa. E voi fatemi sapere cosa ne pensate, se siete fan di Avatar, se l'avevate visto, se siete in attesa che esca, se siete arrivati a questo punto del video ovviamente commentate con una bella emoji blu 
e noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out!